হ্যালো রে নয় পাবল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাডমিশন টেস্টের টিউটেল আজকে আমরা বইয়ের ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যাই সতেরো আঠেরো সালে আর একটি প্রশ্ন সমাধান করবে এটি ষষ্ঠ টিউটেল এর আগে আরও পাঁচটি টিউটেল করেছি দুই হাজার সতেরো আঠেরো সালে বইয়ের ভর্তি পরীক্ষা সেই টপিকগুলো ছিল একটা ফাংশানের ছিল একটা ছিল থ্রিকোনোমিটি একটা ছিল ক্যালকুলাসের একটা ছিল ম্যাট্রিক্সের আর একটা ছিল বিন্যাসের তো আজকে যে টপিকের প্রশ্নের সমাধান করব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এই বছর প্রত্যেক বছরই আসলে এই টপিক থেকে এক ব্যাঘাত প্রশ্ন আসে আমি যে বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেই বছর তিনটা প্রশ্ন এসেছিল তো এই প্রশ্নটা আসলে তুলনামূলক একটু সহজ নর্মালি এত সহজ প্রশ্ন বই ভর্তি পরীক্ষায় আসে না এটা খুব সহজে সমাধান করা যাবে ভেন চিত্রের মাধ্যমে তো শুরুতে আমরা প্রশ্ন শুনি দুইশো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিশ জন পরিসংখ্যান এবং চল্লিশ জন গণিতে ফেল করে অর্থাৎ পরিসংখ্যানে ফেল বিশ জন আর গণিতে ফেল চল্লিশ জন উভয় বিষয়ে জন ফেল করে নিরপেক্ষভাবে একজন বাছাই করলে তার পরিসংখ্যানে পাশ ও গণিতে ফেল হওয়ার সম্ভাবতা কত তো এটার জন্য আমরা আগে ইনফরমেশনগুলো একটা ভ্যানচিত্রে লিখে ফেলি আমরা এটাকে ধরি পরিসংখ্যান মানে স্ট্যাটিস্টিক্স আর এই অংশটাকে ধরি ম্যাথমেটিক্স মানে গণিত সো দশজন উভয় বিষয় ফেল করে তার মানে এই যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে দশ পরিসংখ্যানের টোটাল বিশ তাহলে এই পাশে আছে দশ আর এখানে ম্যাথমেটিক্সে টোটাল চল্লিশ ফেল তার মানে এই অংশটা হচ্ছে আর টোটাল হচ্ছে দুই শত সো ইউনিভার্সাল সেট টোটালটা ভিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু হান্ড্রেড তো সম্ভাব্যতার একদম বেসিক যে ডেফিনেশন সেটা থেকে আমরা জানি যে এখানে নিচে যে টু হান্ড্রেড হবে এটা বুঝতে হবে এই সম্ভাব্যতার বেসিক আইডিয়া যারা একটু ক্লিয়ার করতে চান তারা আমার এই সম্ভাব্যতার উপরই একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে একদম বেসিক থেকে শুরু করে মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলের প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কম্বিনেটরিক্স বুঝতে হলে সেই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি যারা বইটি নিতে চান আমার ফেসবুক পেজ লার্ন উইথ পারফেল সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আপনারা বইটাতে এ ধরনের অনেক সমস্যা এবং সমাধান পাবেন আচ্ছা তো আমরা একবার সমাধানে আসি আমাদেরকে বলেছে যে গণিতে বাছাই করলে গণিতে হতে হবে ফেল আর পরিসংখ্যান হতে হবে পাশ তাহলে আমার যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ আমরা ধরে নিই যে প্রবাবিলিটি অফ এস মানে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সে ফেল তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এস প্রাইম হবে স্ট্যাটিস্টিক্সে পাশ তাহলে আমার যেটা দরকার এস প্রাইম ইন্টারসেকশন এম দরকার এই অংশটা দরকার কারণ আমরা এই যে ভ্যালুগুলো বসিয়েছি ফেলের জন্য তার মানে প্রবাবিলিটি অফ এস হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সে ফেল প্রবাবিলিটি অফ এম হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সে ফেল তাহলে এই অংশটা আসলে কি আমরা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করি যে পুরো সার্কেলটা এম এ তার মানে এখানে সবাই ফেল তার মধ্যে এই দশজন আছে তারা স্ট্যাটিস্টিক্সেও ফেল তার মানে বাকি যে তিরিশ জন আছে তারা ম্যাথমেটিক্সে ফেল বাট স্ট্যাটিস্টিক্সে ফেল না তাহলে এরা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সে ফেল বা স্ট্যাটিস্টিক্সে পাস সো এই সংখ্যাটাই কিন্তু আমার থার্টি আমরা যে সংখ্যাটা চাচ্ছি যারা পরিসংখ্যানে পাস এবং গণিতে ফেল কারণ গণিতে ফেল আছে চল্লিশ তার মধ্যে দশজন স্ট্যাটিস্টিক্সও ফেল তাহলে তারা স্ট্যাটিস্টিক্সে ফেল না অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্সে পাস সো আমি বলতে পারি যে এটাকে বলতে পারি নাম্বার অফ স্ট্যাটিস্টিক্সে পাস এবং ম্যাথমেটিক্সে ফেল সো এই সংখ্যাটা প্রবাবিলিটি হবে পরে হবে থার্টি নিচে হবে টু হান্ড্রেড খুবই ইজি আরেকটাভাবে করা যায় যে এটা সমান সমান ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি এন অফ এন মাইনাস এন অফ এম ইন্টারসেকশন সো এখানে চল্লিশ বিয়োগ এখানে দশ সমস্যা আসবে থার্টি সো এই ফর্মুলা দিয়েও আমরা সেম প্রবলেমটা করতে পারবো এটা কিভাবে এই যে এই অংশটা ভ্যানচিত্রের মাধ্যমে আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি যে এটা কিভাবে আসলো আমার এস প্রাইম মানে হচ্ছে এই যে এস বাদ দিয়ে বাকি পুরো অংশটা এটা হচ্ছে এস প্রাইম ইন্টারসেকশন তার সাথে এম এর কমন অংশ তাহলে এই অংশটাকেই আসলে বোঝাচ্ছে যে এস প্রাইম ইন্টারসেকশন এম কারণ এম এ এই অংশটা এক্সট্রা আছে কিন্তু সেটা এস প্রাইমে নেই এস প্রাইমে এই অংশটা বাদ দিয়ে আর এটা বাদ দিয়ে বাকি পুরোটা আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশটা মানে আমের বিপরীত যদি একটা শেপ কল্পনা করার চেষ্টা করি সেই অংশটা হচ্ছে কমন তাহলে এই অংশটাকে বলতে পারি এস প্রাইম ইন্টারসেকশন এম এবং এটার ভ্যালুটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি থার্টি সো যেভাবে যার বুঝতে সুবিধা হয় আশা করছি বুঝতে পারছেন এরপরে বুঝতে যদি সমস্যা হয় কমেন্ট করে জানাবেন আমি ব্যানচিত্রের জন্য স্পেশালি আলাদা করে কিছু ভিডিও করার চেষ্টা করব ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন 
এবং এই সিরিজে অন্য ভিডিওগুলো অর্থাৎ এটা ছিল প্রথম ভিডিও এরপরে অন্যান্য ভিডিওগুলো একই বছরে ডুয়েটের জন্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেই প্রশ্নগুলো আমরা সমাধান করব আশা করছি চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং নির্দিষ্ট যে কোনো প্রবলেমে যদি সমস্যা হয়ে থাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন বা যদি অন্য যে কোনো সমস্যা থাকে বা আপনাদের কোনো ডিমান্ড থাকে যে কোন টপিকের উপর বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান চাচ্ছেন বা বিভিন্ন টপিকের উপর যদি স্পেসিফিক হয়ে থাকে আপনার ভিডিও চাচ্ছেন সেটা কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেই টপিকগুলোর উপর ভিডিও বানাতে যেমন আমি গণিত অলিম্পিয়াডের বেশ কিছু ভিডিও করি সেটা অনেকেরই ভালো লাগছে বলে জানান সেটা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে আশা করছি এই ভিডিওগুলো বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনাদের ভালো লাগে আপনাদের উপকার হয় যদি উপকার হয় অবশ্যই বাকিদের সাথে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আপনার ফ্রেন্ডদেরকে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম